Siamo qua e la, felicissimi, la sala è bella piena, siamo molto felici. Can you hear can you hear us okay, Gloria? Yes, we can hear you. I'm just Great. what she was saying, we're very glad to be here. The theater is full, so we're very glad to have you now. And uh, yeah, I'm the translator for the thing. Nice to meet you. Listen, we, um, we can't see you, but we have a nice, beautiful shot of Roberto the Projectionist. Uh, but we are, we are really delighted to be with you virtually um, in the most, one of the most beautiful uh, cinemas in Italy. And it's a real honor for us to share the film with you in, in Florence tonight. Siamo veramente lieti di essere virtualmente con voi in una delle sale più belle d'Italia, certamente di Firenze. Siamo molto felici di condividere con voi questo film stasera. And um, I would just add, I'm, I'm thrilled to, to be with you. Um, and, and that, you know, the film um, which Avi made uh, is very much uh, a, an exploration and a celebration of some very courageous social movements. And um, we hope very much that these stories of resistance and creativity will inspire you. Quindi siamo eh, molto felici di essere qui stasera eh, con voi e come sapete questo film fatto da Avi e da me è un'esplorazione, diciamo un come pure una celebrazione di, dei, dei, di, mov di, mov di movimenti coraggiosi e importanti e speriamo che queste storie siano veramente di ispirazione per tutti voi. We, um, we understand there might be a few questions for us before we start, and we are we are at your mercy. Appunto, se volete fare domande prima dell'inizio del film, prego, siamo a vostra disposizione. Avrei io la prima. Eh, ho notato con molto piacere che il, una delle prime scene del film eh, si ferma sulla, sulla Royal Society in Inghilterra e mh, con la presa di coscienza che forse mh, molte delle cose che siamo oggi scontra eh, contro cui oggi stiamo scontrandoci ha avuto un inizio proprio dal cambiamento che c'è stato perché eh, fino al XVII secolo Naomi ci racconta nel, nel film la terra era stata vista come una madre una madre da rispettare e da riverire poi con l'avvento appunto della, della scienza, di tutte le istituzioni, la Royal Society, eccetera, la terra è diventata non più madre ma un, un qualche cosa di meccanico, un orologio meccanico che l'uomo poteva eh, dominare e in qualche maniera sfruttare. E questo mi sembra il punto di volta del, del film e che dice le storie si possono, questa è una storia che ci siamo raccontati per 3-4 secoli ma la storia si possono cambiare, questo vorrei che ci parlasse di più su questo contenuto. So, um, Clara said she was very much impressed from the beginning of the film when you say that everything well, sort of changed in the 17th century, I mean before, you know, before that time the, the earth, the planet was considered as a mother nurture, to nourish, and to respect. And then with the change in technology, in industry, and everything, the attitude changed completely. There was a reversal of the attitude, and the planet, the Earth, became something to be exploited, to be, uh, to, to take resources, to be dominated by man, like a machine, like a clockwork almost. So we would like you to extend on this, uh, on this uh, story, which is, you know, the change how the story that we have been told and we have told ourselves can actually be changed. So that, I think, is the main point, one of the main points of the film. And could you please elaborate on that? Yeah, I, I would just say um, that um, you know, we see climate change not only as an environmental crisis, not only as a political and economic crisis, but also as a crisis of narrative 
and indeed a spiritual crisis. I'm going to pause for translation. In effetti noi vediamo il cambiamento climatico come una crisi non soltanto economica, ambientale, ma veramente come una crisi profonda del sistema di narrazione, di come c'è stata narrata la storia ed anche un significativo cambiamento in questo. Because beginning in the 1600s with uh, people like René Descartes and Francis Bacon, um, we began to tell a story about how humans are apart and above nature and can unlock and master um, the entire uh, natural world. This was just a theory until fossil fuels seemed to give us these godlike powers. Um, and, 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 and burning uh, coal and then oil uh, and gas on an industrial scale did provide us with this illusion of, uh, of mastery. Tutto ha avuto inizio, diciamo, nel XVII secolo, con, quando Cartes e Bacon dicevano come l'uomo fosse al di là, in qualche modo, in grado di dominare la natura, essere, essere al di sopra della natura, ma tutto ciò era espresso in termini teorici. È stato soltanto dopo, con lo sfruttamento dei combustibili fossili, che questa illusione di dominare la natura, di essere più potente della natura, è diventata un'esperienza, una realtà e già cioè, appunto bruciando gas, carbone e petrolio abbiamo avuto, ci siamo convinti illusoriamente di poter veramente dominare la natura. And I say illusion because when we are confronted um, with powerful uh, forces of nature which are becoming more and more extreme because of climate change, we certainly realize that we are not part, that we are, and we are not in charge. Um, and I think that this is something that you will see very powerfully in the film, and I don't want to, you know, take away all the, the, the power that Avi built with the, with the images, and, 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 uh, and so I'll stop there. <laughs> ho detto illusione perché poi quando ci siamo trovati di fronte alla potenza, alla forza potentissima della natura che soprattutto ultimamente con i casi estremi anche appunto di, di clima eh, si è rivelata tutta la sua potenza ci siamo resi conto che in realtà questo controllo eh, illusorio sulla natura non ce l'abbiamo e questo è il film che state per vedere e non voglio dirvi altro, altro perché penso che le immagini e le storie siano molto più eloquenti di me vi faranno capire molto bene quanto questa idea sia illusoria Thank you, thank you very much. There is one more question. Uh, Riferendomi alla domanda che ha fatto prima Gloria, eh, questo eh, esserci distaccati dalla terra e viverla come padroni, come, come se noi fossimo i padroni di un meccanismo, in, invece ci sono ancora i movimenti dei nativi che apportano anche nei nostri movimenti una visione della terra molto diversa. Quindi forse i movimenti di quei popoli, di quelle situazioni che noi fino ad oggi abbiamo guardato come primitivi, gli ultimi, quelli che non hanno capito niente, forse oggi possono essere un'ispirazione per noi. So with reference to what Gloria was saying, this kind of, uh, this idea, this illusion of mastering the planet, of being the masters, there is a completely different attitude by the natives, by those populations who we regarded as sort of ignorant, naive, primitive, but as a matter of fact, those movements, the natives, the, the natives movements, show much better understanding, and in a way we probably can learn from those people who we regarded as primitive, maybe, because they have a different and much more, much better aware uh, attitude and, uh, uh, about the Earth. We have certainly found uh, in Canada that the indigenous people who live close to the biggest and dirtiest industrial projects uh, in our country and even the world, those indigenous people 
been leaders in these very important struggles against the pipelines, against the extraction of dirty oil in the tar sands of Alberta, and you'll meet some of those people in the film. Sì, in effetti abbiamo incontrato in particolare queste popolazioni indigene che si trovano adesso a vivere accanto, in base diciamo, al più grosso progetto industriale, estrattivo, di sfruttamento delle sabbie bituminose, eccetera, e proprio eh, loro hanno portato avanti uno dei movimenti più importanti opponendosi proprio allo sfruttamento della natura, ai gasdotti, eccetera. And we have, we have certainly been uh, very moved and very strongly influenced by not just the struggle of those people, but by the alternative worldview that they hold, a completely different conception of the human relationship with nature. E quello che ci ha particolarmente commossi, particolarmente toccati in questi gruppi, in questi uh, popolazioni indigene, non è soltanto la loro determinazione nella lotta, ma anche proprio questo loro sguardo, questa loro opinione, questo loro sguardo sul mondo e sul pianeta, assolutamente diverso e alternativo rispetto al nostro. But we have to be careful not to romanticize the indigenous worldview, um, because as you, I think you'll also see as you meet other movements around the world in the film, people who live in closer connection with the land, and there are many people in Italy and around the world and, and across Europe who, who live closer to the land, also have a better understanding of, uh, of a balanced relationship. The people who are fighting against offshore oil in Italy, or who are fighting to reclaim the land from the terrible environmental crimes in Campania, also have an alternative worldview from the one of endless extraction and, uh, and endless damage of the earth. So we find all of those people who are telling that new kind of story, that old kind of story, equally inspiring. Ma non dobbiamo uh, romanticizzare troppo, diciamo, l'elemento indigeno, queste popolazioni indigene, perché in realtà, oltre a questi, vedrete nel film anche moltissimi altri movimenti, moltissimi altri gruppi di persone che magari non sono indigene, ma semplicemente vivono più a contatto con la terra, quindi hanno una migliore comprensione di quello che è un rapporto sano ed equilibrato con la terra e quindi hanno un completamente diversa alternativa rispetto a quella della maggioranza e possono servire da grande ispirazione. Queste persone si, tro si trovano un po' ovunque, tanti di questi movimenti esistono, possono per esempio battersi contro le trivellazioni in mare in Italia oppure anche in campagna contro tanti scempi edilizie e con dei tanti danni che si continuano a, a provocare e proprio da queste persone possiamo capire quello che è una nuova consapevolezza, un nuovo approccio e quelle che possono essere nuove storie che via via si stanno delineando in tante parti del mondo. And uh, one example, uh, another example I would add um, that really illustrates this process that I think a lot of us are, are in of trying to tell new stories while trying to remember and respect older stories um, and take what we must take from those stories and this process of remembering and also re-narrativizing. Um, so the example that I would give um, is uh, Pope Francis's encyclical on ecology that came, uh, that was published this summer. Uh, I was fortunate to be at the Vatican to help launch uh, La Dato Si, the encyclical, and it begins, as some of you know, with this very powerful citation from Francis of Assisi, um, who uh, spoke um, of the earth as our mother, um, of plants and animals as our brothers and sisters, which is exactly how indigenous people in uh, our country speak about nature um, as all of our relations, of all of our relatives, our brothers and sisters. Penso che un altro aspetto interessante di questo processo in cui ci troviamo è come appunto si possano narrare eh, nuove storie, si possano individuare e portare avanti nuove storie nel rispetto anche delle antiche storie, di quella che è la tradizione e l'antica conoscenza. In qualche modo si tratta di ricordare e dare sulla base del ricordo un nuovo senso alla narrazione della realtà, dei fatti di oggi. E questo, questo nuovo approccio 
eh, questo ricordare ma anche dare una nuova narrativa l'ho ritrovato anche nell'enciclica sull'ecologia che l'estate scorsa eh, ho avuto la fortuna di trovarmi al Vaticano e eh, l'enciclica proprio si apre citando San Francesco e la sua visione del creato dove la terra era la madre e le piante, gli animali, tutto sono fratelli e sorelle e lo stesso tipo di eh, definizione, proprio lo stesso rapporto che hanno gli indigeni con la terra, la fauna e la flora, quindi le stesse parole che nel passato però si ritrovano anche nel presente. I saw very pacific uh, groups, very pacific uh, prime nations, everybody was really pacific. And till the lunchtime everything was really quiet. I was there, uh, Piazza della Repubblica, Republic Square, everything was quiet. I was out one hour, came back, it, was, it, I, it, it seemed warm. There was a uh, smell of uh, tear gas. Tens of people on the bus, like in prison, put away from the police. I felt like everything was organized. I felt also words like uh, the attacks, the, the, the IS attacks were organized to avoid the march. To, it, everything was organized to stop the movement and to, to, to help the capitalism to go further, to continue in this way. I, I was asking what you think about it, what people that were, were there close to the, to the politics, close to the, 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 the stuff, Think about it. That was my sensation. Thank you. Mm. Mm. Um, I mean, uh, what I would say is that, um, uh, you, you know, I'm honestly, I know, I know that people felt this way because these events were happening close together. Um, but I think what's really significant is that despite the extreme repression of the French government and the fact that the French government used the attacks um, to try to silence dissent and protest during the summit. Um, uh, you know, I, I, like I, when I wrote The Shock Doctrine, I, I, I described how many, in many cases, governments use shocks, use crisis to um, attack dissent, attack uh, protesters, attack peaceful demonstrators. Um, you know, you have a powerful example of this in Italy where when after the September 11th attack, Silvio Berlusconi immediately used the attacks to try to uh, claim that there was some association between the, uh, the, the demonstrators in Genoa against the G8 and uh, terrorist attacks, right? So states use this. That doesn't mean that the, that the, that the attacks are planned in order to do it. It's just opportunism. That's the way I see it. But what's significant about what happened in Paris is that people found their courage. And, and, um, and at the beginning of the summit, uh, you know, not that many people were in the streets protesting. But more and more people um, uh, came out despite the fact that the French government had banned the protests. And by the end of the summit, they were forced to lift the ban. And there were huge demonstrations on the last day of the summit. Uh, so I think that people stood up to these attempts to exploit the terrorist attacks uh, to avoid, avoid the criticism and dissent. La domanda riguardava appunto se eh, la marcia di Parigi in qualche modo fosse stata, se fossero stati, fossero stati in qualche modo usati, strumentalizzati gli attacchi terroristici a Parigi per mettere a tacere, per fermare la marcia che invece per, cambia, per appunto sul summit, sul clima che si stava svolgendo a Parigi. Questa è la domanda. La risposta è che è vero che si può pensare così, però quello che è importante notare è che nonostante repressione messa in atto dal governo francese, nonostante appunto il tentativo da parte del governo francese di mettere a tacere, far passare un po' in silenzio la protesta, la marcia, 
proprio eh, sfruttando eh, il clima di tensione dovuto agli attacchi terroristici, nonostante eh, tutto questo, che non è più la prima volta che è successo, perché abbiamo un esempio molto eh, evidente anche in Italia, quando addirittura dopo eh, l'attacco della, de, delle torri gemelle, Berlusconi ebbe il coraggio di dire che addirittura ci poteva essere un nesso fra gli episodi di Genova e il... il, il alle torri, quindi questo tentativo da parte dei governi di sfruttare, di strumentalizzare, appunto di sfruttare certi attacchi terroristici proprio per mettere a tacere movimenti di protesta pacifisti, eh, assolutamente appunto pacifici e pacifisti, nonostante questo e nonostante fosse stato vietato dal, eh, dal governo francese per iniziare la, 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 la manifestazione, ad agrupparsi in persone, nonostante questo, sempre più persone si sono riunite, hanno marciato, hanno dimostrato pacificamente, tanto, tanto che questo divieto è stato, è stato necessario toglierlo, eliminare questo divieto perché sempre più persone scendevano in strada e manifestavano eh, pacificamente. Quindi questo è un po' il messaggio che eh, trovo sia importante cogliere da quanto è successo a Parigi. Thank you.